Wird sofort auf zu wackeln. Ich muss nur den Bildschirm jedes Mal von der Source her umstellen. So, Beyond the Souls. Auf geht's. Erdbeben. <lacht> Kühlschrank für Bier und Capture Card am Schreibtisch. Ein Traum wird wahr. Wäre eine Option. <lacht> Okay. Weiter. Einsatzbesprechung. Offensichtlich weiß Katzis dann inzwischen von der Existenz der Infrawelt. Es gibt eine Kluft und sie führen Experimente in einer Geheimbasis durch. Ihr Standort ist die Provinz Felhan Yang. Wir wissen nicht, wie weit Sie mit Ihren Experimenten sind, aber wir registrieren erhebliche Fluktuationen innerhalb der Infrawelt. Das bedeutet, Sie sind fähig, mit der anderen Seite zu interagieren. Zu Ihrer Mission. Zerstören Sie den Kondensator und jede hochentwickelte Technologie. Selbst wenn wir den Kondensator zerstören, ist die Kluft immer noch da. Der Bau eines Kondensators ist teuer und zeitaufwendig. Mit dieser Operation gewinnen wir Zeit zur besseren Erforschung der Infrawelt und bewirken so dass niemand sie gegen uns einsetzen kann. Ich vermute, die Anlage wird streng bewacht. Ja, sie erwartet erheblicher militärischer Widerstand. Ihr Team wird... Team? Hol sie rein, Maler. Oh nein, ich habe eine Vermutung. Hey, Baby. Na, kennst du uns noch? Oh, ich wusste es. Claytons Team geht mit Ihnen, als kleine agile Kommandoeinheit, die man nicht so leicht entdecken wird. Die Mission wird in zwei Tagen beginnen. Pass gut auf, Judy. Niemand weiß, was dich erwartet auf der anderen Seite. Keine Sorge. So schnell kriegen die mich in der Infrawelt nicht. Gut. Ich will dich nicht verlieren. Schön, dich zu sehen. Halt die Klappe. Für das Missionsziel. Vergess ich jetzt, was für ein mieses Arschloch du bist. Jody, ich... Weißt du was? Vergiss es einfach. Gut. Ich finde das sehr ermüdend. Wenn Sie nicht mit uns kooperieren, habe ich keine Wahl, als Sie zu töten. Natürlich töte ich Sie auf jeden Fall. Aber es hätte kurz und schmerzlos werden können. Was ist hier los? Aber stattdessen wird es leider ein ganz, ganz langsamer Tod. Also, ich frage Sie nun ein letztes Mal. Wer hat Sie geschickt? Alter. Wo bist du? Was ist los? Es ist alles komplett verlassen! Sind wir hier richtig? Wir sind ganz genau bei den Koordinaten. Der Schneesturm wird noch stärker. 
Was machen wir jetzt? Jody, sag Aiden, er soll uns einen Unterschlupf suchen. Verstanden, Aiden? Okay, ja, ja, ja. Wir suchen einen Unterschlupf. Und äh, als Unterschlupf zählt wahrscheinlich nicht ein halb offenes Haus. Wäre jetzt so mein Verdacht. Äh, ich glaube, viel weiter können wir nicht vor, oder? So also langsam wird es kritisch. Wir erfrieren hier draußen. Ja, ich suche ja. Bitte ein Versteck für uns suchen? Ich suche ja. Ach shit, weiter kann ich nicht. Da ist ein Haus dort hinten. Ah, okay. Ich, ich habe, glaube ich, aus Versehen was gefunden. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich hin muss. Irgendwo hier auf der linken Seite war ein intaktes Haus. Das hier? Ja. Ja, nein, vielleicht. Ah. Shit! Diese verdammte Saukälte! Was sollen wir denn hier? Das ist ein gottverlassenes Fischerdorf! Der Informant leibt uns. Das ist passiert. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst können sie unsere toten Ärsche herauszerren. Drei Tage wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nichts. Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschickt? Hey! Ich bin's echt leid mit eurem ständigen Gejammer. Wenn sonst nichts ist, dann haltet gefälligst euer Maul. Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann weiter. Sie hat recht. Wir werden hier bleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisung. Okay, ähm, können wir vielleicht helfen, das Feuer zu machen? Oder, ne, ich glaube, die, die Jungs kümmern sich schon. Verflucht. Alles aufgeweicht. Ich mal. Verdammt, das Zeug ist zu nass. Uns muss was einfallen, sonst erfrieren wir heute Nacht. Schauen wir mal, was haben wir im Rucksack? Aha. Ich muss kurz raus. Ich muss dringend pinkeln. Okay. Geh nicht zu weit, okay? Es sind minus 40 Grad. Ich mache da draußen keinen Stadtrundgang. <lacht> okay. So, schauen wir mal, wo wir... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ohne Skier nicht ganz so leicht hier durchzukommen. Wenn wir bei uns hier irgendwo ein Eckchen suchen können. Ich glaube, wir sollten drüben mal Bescheid sagen, was hier los ist. Sie sind 
Hier, ich habe sie gesehen. Wo? Auf der Hauptstraße. Ein Konvoi-Panzerwagen direkt an mir vorbei. Wurdest du gesehen? Nein, nein, ich glaube nicht. Und los. Los, dranbleiben. Okay, folgen wir dem Konvoi. So viel zum Thema im Haus bleiben und erstmal aufwärmen. Bingo. Eilen Sie nach, was drin ist. Okay. Schauen wir mal. Soldaten. Sie laden Kisten ein in U-Boote. U-Boote? Du meinst, die Kluft ist... Sie ist unter Wasser. Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Hm. Wie viele Soldaten? Ich sehe da drei. Lass Eiden alle ausschalten. Eiden? Okay. Kümmer dich darum. Ich kann sie nur leider nicht wirklich anmelden. Und ein Boot ist abgetaucht. Es sind keine drei Soldaten mehr da. Einen sehe ich noch. Okay, da ist noch einer drin. Oder warum ging der Fokus gerade so auf das Gebäude da hinten? Aber da komme ich von hier aus nicht dran. Ich gucke zur Sicherheit nochmal in den anderen Gebäuden nach. Aber sie sagte ja auch schon drei. Ich hätte noch... Oh Gott, da ist noch einer. Da ist noch einer. Wow. Wow. Wie wär's mit einer Warnung? So, was machen wir jetzt? Gib mir mal eine Sekunde, okay? Ziemlich sicher, dass da hinten im Gebäude noch einer ist. Kommen wir hier denn überhaupt... Wir kommen hier auch gar nicht durch. Ne, das ist das erste Gebäude. Wir müssen mal darüber eben... Da ist hier doch keiner mehr. Also streng, wir haben eins, zwei... Doch, wir haben drei ausgeschaltet. Also drei wäre korrekt. 
Hm. Na, hoffen wir mal, dass nicht irgendwie einer noch aus der Ecke gesprungen kommt. Und dann sind wir mit dem ersten U-Boot weg. Ja, ja, klar, ein paar sind abgetaucht. Aber ich hätte gedacht, hier ist noch irgendwo einer, weil die Kamera eben so gesoomt ist. Aber vielleicht hatte das auch einen anderen Grund. Was ist jetzt los hier? Machen wir irgendwas? Wollen wir, fahren wir mit dem Bötchen nach unten vielleicht? Ja, ich glaube, das ist der Plan. U-Boot-Typen wie den hier kenne ich aus dem CIA-Simulator. Ich müsste es steuern können. Ja, klar, nehmen wir ihr U-Boot, das merkt sich ja keiner. Was ich brauche, ist ein Plan. Ich habe nicht vor, hier bald drauf zu gehen. Nicht. Hm. Okay, was genau soll das hier werden? Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Tja, also, vielleicht nicht. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht von Weitem. Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich gehe mit dir. Was ist mit uns? Ich weiß es. Ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Falls wir zurückkommen, müssten wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber das ist ein Befehl, Nick. Kann ich nicht lieber Nick mitnehmen? Gib mir den Sprengstoff. Hier ist doch klar, dass wir vielleicht nicht lebend zurückkommen, ja? Die Basis ist nicht mehr weit. Okay. Ich nehme mal an, einfach hier den Lichtern folgen. Oh, 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 oh. Vorsicht. Ja. Siehst du das Licht? Was? Äh, ich hoffe, er hat keine Antwort. Okay. Ich glaube, wir sind ein, zwei Mal am Felsen angeeckt. Aber das Boot schwimmt noch. Ich bin beeindruckt. Nur wenige halten das so lange durch. Was macht er denn? Aber vielleicht sind sie kooperativer, wenn ihr Kamerad leidet. 
Würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen? Meine Fragen sind simpel. Ich will zuerst Ihren Namen. Für wen Sie arbeiten. Und woher wissen Sie von der Existenz der Basis? Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! Ja. Ich werde Ihnen dieselben Fragen immer und immer wieder stellen, bis Sie sie beantwortet haben. Wie ist Ihr Name? Das muss schmerzhaft sein. Sie brauchen nur zu antworten. Ihr Kamerad wird nicht länger leiden müssen. Du lügst doch sowieso. Noch keine Antwort? Was muss ich tun, damit Sie sprechen? Möglicherweise brechen Sie Ihr Schweigen, wenn ich etwas weitergehe. Mein Name ist Holmes. Jody, nein. Jody Holmes. Agent 894732. Ich bin bei der CIA. Ich glaube, er wollte ihm ein Ohr abschneiden oder sowas in die Richtung. Das die CIA muss weiß nicht also sein. von unseren Experimenten. Und was ist mit der Existenz, die das Eindämmungsfeld gefangen hat? Wir sind verbunden. Ich wurde so geboren. Faszinierend. Die Amerikaner wissen also tatsächlich auch von diesem Phänomen. Ich muss meine Vorgesetzten informieren. Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir uns weiter unterhalten. Tut mir leid, Ryan. Jetzt? Wir finden und zerstören den Kondensator und raus. Und schon eine Idee, wie du das machen willst? Nein. Aber ich überlege mir was. Okay, wir machen also quasi gerade Zeitsprünge zwischen Verhör und wie wir überhaupt in diese Basis reingekommen sind und Jody, was wir hier veranstalten. Du darfst nicht zu nah an sie rankommen. Wir können nicht nur warten. Ja, ist ein bisschen auffällig, wenn man einfach nur rumsteht, oder? Kann Aiden irgendwas tun? Ach, guck mal. Die große Frage. Wo ist der Kondensator? Ist das die große rote Tür da hinten? Schnell ein. Ich hoffe einfach mal, es ist die Tür da hinten. Jody, Jody, was ist da los? 
Oh shit. Das ist ein. Das ist dieses Isolationsfeld. Hm. Na toll. Und wir sind jetzt auf uns allein gestellt als Aiden, oder was? Was? Oh, krass. Okay. Was können wir denn sonst tun? Ich meine, wir können uns ja eigentlich von Jodie nicht so weit entfernen. Wie ist denn das jetzt, wenn wir, wenn dieses Feld dazwischen ist? Ah, Konfuzio, hi, guten Abend. Was hier da kann er was tun. Warum haben die so ein Isolationsdingsbums und das hier ähnlich? Eh ähm, die haben es ein bisschen schlauer hier gelöst tatsächlich, ne? Ja. Also ich meine, die ähm, Existenzen kommen weder raus noch rein. Das ist eigentlich... Aiden, ich brauche dich. Intelligent gelöst. Ja, wie denn? Ich komme da nicht durch. ja nicht zu ihr durch, durch das Feld. Gibt es vielleicht irgendwie so ein... Irgendwo eine so ein, eine undichte Stelle oder so? und fällt. Wo bist du eigentlich? Ich suche nach einer Lösung. Aber das gestaltet sich als sehr schwierig. Isolationsfeld ist aber trotzdem etwas trügerisch, Isa, oder? Weil die, die können ja durch Materie hindurch, die Entitäten. Mm, ja, aber ich kann ja jetzt mit der Person da quasi nicht durchgehen. Also wenn ich jetzt versuche, mit dem Typen durch dieses Feld durchzugehen, dann trennt sich Aiden, glaube ich, vom Körper. Ja, er, er versucht es nämlich gar nicht erst. Was tun wir? Was tun wir? Wo können wir noch lang? Da können wir auch nicht lang. Wir müssen irgendwie hier drinnen was lösen. Nur was? Okay, wir dürfen uns in keiner Weise auffällig verhalten. Ah, den darf ich mir nehmen, okay. Oh. Alles klar. Hier durch können wir nirgendwo, aber wir können jetzt die Waffe mitnehmen.
können wir hier was abstellen? Nö. Okay. Wie verwirrt der Typ sein muss, der Aiden die ganze Zeit übernimmt. Er <lacht> wird halt immer an einer anderen Stelle plötzlich wieder wach, ne? Unterwegs. Du bist da. Ja, ich versuch's zumindest, Schnell. aber ich komme hier nicht Schnell. durch. Scheiße. Finde mich. Ich versuch's, aber ich komme hier gerade nirgendwo durch. Fuck. What? Nein, 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 nein. Oh Gott, Orientierung. Hier rein. Hab dich. Hallo? Kann ich... Warum... Kann ich denn nicht zu dir... Funktioniert das nicht? Hä? Was soll ich denn tun? Was genau soll ich hier tun? Irgendwie äh, funktioniert gerade, egal, äh, Richtung und so weiter, alles nix. Du hast es doch schon mal richtig gemacht. Äh, äh, was? Ja, aber wie? Ich verstehe gerade nicht, was ich hier machen muss. Irgendwie an ihren Kopf kommen oder was? Die beiden Punkte auf die anderen... Äh, Habe ich auch schon versucht. Das macht aber auch keinen... Da passiert auch nichts, wenn ich die hier halte. Passiert nichts. So wären die die ganze Zeit auf den gleichen Punkten quasi, aber es passiert nichts. So, zusammenführen bringt auch nichts. Warte, hier tut sich irgendwas. In der Mitte zwischen den beiden tut sich irgendwas. Jetzt ist irgendwas passiert. Hi. Du bist hier. Schnell. Hol mich hier raus. Ich muss erst Ryan finden. Warum? Ryan? Ryan, bist du da? Ist er, aber der verkauft sich auch für jeden Scheiß. Schnell. Okay, Moment. Gleiches System wie eben wahrscheinlich. Na komm. 
Oh, jetzt wacht doch auf. Die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Kluft steht weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jody. Wir müssen weg. Ich muss es tun. Du weißt das. Der Sprengstoff. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Ja, lustig. Jetzt noch den Verhörraum suchen. Wo war der? Wow. So, so, Alles da und Mogwe. Kümmer dich um den Westkerl ein. der Verhörraum hier, ne? Ist das unser Zeug? Ja, ich glaube schon. Okay. Unschön. Sehr unschön. Es klingt nee. Oh, scheiße. Das klingt nicht gut hier. Und wir laufen halt einfach mal auf die Geräusche zu. Da ist die Kluft. Und jetzt? Wie lösen wir das? Kommt hier auch nicht durch. Wie lösen wir das? Ich weiß gar nicht genau, was wir machen sollen. Also an die Kluft ran kommen wir so ja definitiv nicht. Die ist ja mitten im Meer. Aber es muss eine Möglichkeit geben. Oh, warte. Warum greifen die Existenz uns nicht an? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Oh, ha. Scheiße, ich hab echt Angst ein. Nicht weit weggehen. Oh Gott, was tun wir uns hier an? Das Pech schwarz. Und dem Ding muss es doch Licht geben. Na ja, ein bisschen.
Oh, schön. Was ist das da hinten für ein Licht? was das hier für Leuchten sind. Ach, nur Licht wahrscheinlich, naja. Wir müssen wahrscheinlich da vorne hin. Genau ins Zentrum. Mhm, okay, verstehe. Und an die ganzen Generatoren müssen wir Sprengstoff packen. der letzte hier vorne. Aber das bleibt bestimmt nicht so einfach. Ich glaube, die werden gleich ein bisschen aggro. Verdacht. Gut, drei Minuten. Nichts wie weg. Das ist sportlich. Das ist sportlich. Wohin müssen wir? Orientierung. Da müssen wir hin. <lacht> Lauf. Lauf schneller. Hätte sie nicht einfach auf fünf Minuten stellen können? So ein bisschen Zeitpuffer und so. Lauf, 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 lauf. Komm schon. What the Größte Entdeckung, die die Welt jemals gesehen hat. Zerstört. Nur wegen dir, du dämliches amerikanisches Miststück. Nein, nicht kämpfen. Oh Gott, doch bitte nicht kämpfen.
Ähm. Fuck. Fuck. Komm schon. Komm schon, Jody. Komm wieder zu dir. Komm schon. Minus 40 Grad. Warum ist er nicht im U-Boot mit ihr geblieben? Komm schon, Jody. Wach auf, ja? Wach auf. Wach auf. Komm schon. Äh, wo sind unsere Prozente? Warum stehen denn hier nicht die Prozente mit den anderen Spielern? Müssen sie beim PSN angemeldet? Was? Ich bin doch im Internet. Die Playstation sich nicht angemeldet. Wir sehen gerade leider die Prozente jetzt nicht, aber ist nicht so dramatisch. Ähm, bist du nicht im PSN gegangen? Anscheinend nicht. Ich bin im Internet, aber irgendwie hat sich PS, äh, der PS da nicht angemeldet. Ist egal, ist nicht so dramatisch. Ähm, so, im Verhör geredet, in Basis eingedrungen. Es gibt einen anderen Weg, als in die Basis einzudringen. Hm. Ähm, in Basis eingedrungen, Besitz ergriffen, von Ryan gerettet worden. Wir hätten uns auch selber retten können, wahrscheinlich, wenn ich mich nicht wieder beim Prügeln so doof angestellt hätte. Und es gab noch zwei unentdeckte Wege. Okay. Ähm, bevor wir weiterspielen, ich gehe mal, spring mal kurz rein. Ich bin definitiv online. Ich weiß nicht, warum er mir die Prozente nicht anzeigt. Ich bin definitiv online. Ähm, nun gut. Soll uns nicht weiter stören. Gute Nacht, Prinzessin. Ist Nathan okay? Wann sehe ich ihn denn wieder? Oh, das ist nach der oh. Episode, wo er die äh, Nachricht von seiner Frau und Ich weiß nicht, hat. Süße. Er hat sein Büro seit drei Tagen nicht verlassen. Er liebte seine Frau und seine Tochter viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Jetzt wird geschlafen. Hat Ryan eben noch zu uns gesagt, er liebt uns? Was ist, was geht bei dem Typen? Ähm, du hattest ein rotes Symbol neben deinem... Ja, das ist aber nur, weil ich jetzt offline angezeigt werde. Ich bin online. Ja, hat er. Was, was ist mit dem? Ich verstehe den nicht. Behandelt uns so und dann sagt er sowas. Aus dem muss man nicht schlau werden, oder? Oh nein. Das ist die tote Tochter. Okay, das ist creepy.
Oh, das ist mega creepy hier. Wieso folgen wir der Totentochter? Was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. Oh Gott, ich glaube, ich weiß, was sie macht. Verstanden, hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Helen. Laura. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jody, bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir. Der Kondensator in Kazistan wurde zerstört. Die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Wir sind doch theoretisch jetzt raus, oder nicht? Hieß es nicht diese letzte Aufgabe und dann sind wir raus? Ziemlich sicher hieß es das. Das war doch der Deal. Dass wir dann frei sind. Oh, <lacht> so früh abgebogen. Diese pentagon obermacker kann ganz schön nerven, hm? Sie waren beschäftigt mit den ganzen Plänen für ihre Weltherrschaft. Sollen sie doch... Schiete. Hm. Card.
Oh, es gibt's jetzt. Jetzt will der Stecker nicht mehr rein. So. Macht ein neues Würfelbord für die Capture Card. <lacht> Panik! Nein, alles gut. Ich habe direkt auf Pause gedrückt, damit wir nichts verpassen. Mmh, so. Unseren Teil dazu getan. Warte mal, wir machen es anders. Ähm. Wir laden den Checkpoint neu. Mmh, Pebbles und Karo gehen aber auch gerade steil, ja. So ein bisschen. Wir laden den Checkpoint neu, damit wir ähm, das ganze Gespräch mitkriegen. So. Diese Pentagon-Obermacker können ganz schön nerven. Hm? Sie waren beschäftigt mit den ganzen Plänen für ihre Weltherrschaft. Sollen sie doch machen. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Wir dachten, wir würden das Richtige tun. Aber unser Einsatz, er war... Er verleiht dem Pentagon allein die Kontrolle über die Infrawelt. Was wirst du jetzt tun? So weit von hier weggehen wie möglich. Und vielleicht vergessen, wie mies mein Leben bisher war. Und was ist mit dir? Naja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Top Gehalt, Bonzenauto, Golf spielen. Ich habe noch nicht Ja gesagt, aber natürlich denke ich drüber nach. Hör mal, Jody, ich, ich weiß, es war kompliziert zwischen uns und, und ich habe sicher vieles nicht richtig gemacht. Aber wir könnten neu anfangen und uns zusammen etwas aufbauen. Ich meine, nach allem, nach allem, was passiert ist, bekommen wir es diesmal vielleicht hin. Du hast gelogen. Ich könnte dir nie wieder vertrauen. Tut mir leid, Ryan. Ich verstehe schon. Dazu, was auch immer du tust. Vergiss nicht, ich bin immer für dich da. Ah, da steckst du. Wer ist sucht nach dir? Komm mit, ich bring dich in sein Büro. Tschüss, Ryan. Oh, weißt du was? Ich habe einen Single Malt bei mir stehen, ein feines Städtchen. Kommst du gleich nach? Äh, nein, ich sollte lieber... Sowas trinkt man doch nicht allein. Whisky verlangt Begleitung. Ich sag dir was, ich such dich dann, okay? Hier lang, Jody. Mach's gut, Ryan. Manche Entscheidungen sind schwer, Jody. Immer haben die anderen für mich bestimmt. Wird Zeit, dass ich meine Entscheidung treffe. Du nur, was dein Herz dir sagt. Dann triffst du die richtige Entscheidung.
Eigentlich müssten wir das Portal hier auch zerstören, damit niemand über diese Technologie verfügt. Das ist doch nicht gut. Es kann nur böse enden. Okay, wir sind da. Ruf mich an, dann hole ich dich wieder ab. Okay. Was immer Nathan sagt, pass auf. Oha. Cole warnt uns vor Nathan? Cole warnt uns von Nathan. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist überhaupt kein gutes Zeichen. Das gefällt mir nicht. Jody, es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht... Du existierst nicht länger. jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben. Fünfhunderttausend Dollar für geleistete Dienste. Für ein kaputtes Leben. Das hilft dir beim Neuanfang. Ich fange ein neues Leben an. Ich will nichts einstecken, was mich an das Alte erinnert. Bevor du gehst, habe ich noch eine letzte Bitte an dich. Als meine Frau und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren. Wollte ich ja auch sterben. Ich weinte viel. Ich habe mir den Kopf gegen die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht, warum... warum sie... Ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Das war wie eine Wunde, die nicht heilt. Aber dann kamst ja du. Und ich habe erkannt, sie waren noch hier, die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Die Regierung hat mir alles gegeben, was ich brauchte, zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen, aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert, aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Das sieht aus, als hätten die Schmerzen. Helen. Wir haben Schmerzen. Ja, beide fehlt mir so sehr. Ich komme zu Ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jody. Stell dir das vor. 
Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die das schaffen kann, Jody. Das Mädchen hören konnte. Ich. Ich bitte dich. Jody, tu das für mich. Gib mir deine Hände. Es ist falsch, was er tut. Es ist so falsch, was er hier tut. sein wollen. Ich weiß, sie wollen bei mir sein. Nächsten. Ich weiß, was du fühlst. Du weißt aber... überhaupt nichts von meinen Gefühlen. Gar nichts, verstehst du? Ich wollte nichts. Ich hoffe, du findest Frieden. Das sieht nicht danach aus, als würde er jemals Frieden finden. Oder seine Frau und seine Tochter. Aber da braucht man doch keine Stimme für. Das sieht man ja, wenn man die anschaut, dass die Schmerzen haben. Nathan ist viel kaputter, als es nach außen den Anschein hat. Viel kaputter, als es den Anschein hat. Hm, Notin, ich glaube, das ist die Capture Card leider. Free Throw, hi, guten Abend. Äh, wo ging es zurück? Wir sollten eigentlich anrufen, ne? zurückzukommen. Aber ich glaube, wir können auch einfach den Aufzug nehmen. Was? Was zum Henker ist mit der CIA kaputt? Hi, Jody. Schön, Sie wiederzusehen. Was stimmt mit euch nicht? Sie bringen uns in eine schwierige Situation. Leider. Weil? Wir können sie nicht gehen lassen. Töten können wir sie auch nicht. Dann warten sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei ihrer Mutter. Du Arschloch. Ein simpler... Eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Auf Wiedersehen, Jodie. Du Arsch. Wir sind nach wie vor sehr dankbar für Ihre Hilfe. Ja, merkt man. Wollen wir den nochmal zwischen die Finger kriegen? Scheiße. 
Jodie. Du hast mich aufgeweckt. Es war unverkennbar, aber ich wollte es nicht sehen. Hilf mir nicht. Ich verwirrte dich einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod vereint in einer Welt. Es sind nicht nur Seelen auf der anderen Seite. Es ist der Tod. Ich hab den Tod besiegt, Jodie. Alles wird einfach perfekt sein. Sind die hier denn alle irre und intrigant? Alter, was zum Henker? Da kommen wir nicht raus. Du schaffst das nicht ein. Versuch was anderes. Aber was? Hol Hilfe. Schnell. Cole? Wo ist der Rest vom Team? Vince und Nick. <lacht> Drei Monate frei. An einem Strand auf einer exotischen Insel bestimmt. Diese Bastarde! Wie kann ich auf mich aufmerksam machen? Hey, ich habe äh, noch ein paar E-Mails, die erst raus sollen. Das müsste ich erst erledigen, bevor wir den probieren. <lacht> Kein Problem. Okay. Da. Hilfe. Ryan. Denk mal zwei Sekunden nach. Jetzt. Sind hier Existenzen im Labor? Um Gottes Willen, nein. Die bleiben schön hinter dem Eindämmungsfeld. Mhm. Shit, hier war doch gerade noch irgendwas am Bildschirm. Aiden? Ja. Bist du es, Aiden? Ja. Das ist echt nicht witzig. Was soll... Was ist los, Aiden? Wo ist Jody? Ich lotse euch. Jody, Aiden. Zeig uns den Weg. Kann ich hier Sachen anstupsen? Gut. Und jetzt? Warte, kann ich die Tür öffnen? Ich kann die Tür nicht öffnen. Wie kriege ich euch? Ah, hier. Hier lang. Du 
Du willst, dass wir den Aufzug nehmen, ist das richtig? Mhm. Freeman, ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm. Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Schleust uns an ihm vorbei ein. Ich versuch's. Ich weiß nur nicht genau wie. Ah. Ah. Oh, Krümel! Krümel, ich danke dir für neun Monate. Vielen, vielen Dank. Danke für die weitere Unterstützung. Auch schade, wenn dein Internet heute ein bisschen spinnt. Vielen, vielen Dank. Tisch 42, hallo? Hallo? Wir können. Ist sicher ein Fehler passiert. Sehen Sie doch noch mal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton? Ähm, tatsächlich, Sie sind auf der Liste. Tut mir sehr leid. Ähm, gehen Sie durch. Danke. Schnell halten. Für uns zu Jody. Hätte ich jetzt nicht so laut gesagt, aber... Gut. Und jetzt? Oh, ihr seid ja schon viel weiter als ich. Ja, ich muss gerade selber gucken, wo der Eingang ist. Moment. Wo müssen wir denn lang gehen? Ich glaube, wir müssen komplett einmal außen rum, ne? Shit, lohnt sich euch gerade falsch? Nee. Ja. Jody ist hier? Jody! Sie, sie ist raus! Nathan! Er deaktiviert das Eindämmungsfeld! Was? Was? Warum sollte er das? Er ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Thank <laughs> you. 
vielleicht eine Chance, das Feld zu reaktivieren. Vielleicht ist es auch zu spät. Vielleicht hat Ryan gerade ein paar extra Punkte bekommen. Hey, was kann ich tun? Was kann ich tun? Was, 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 was? Nicht jetzt, Ryan. Okay, ein hilft uns gerade nicht. Es funktioniert nicht. Ich komme nicht an den Kondensator und auch nicht an das Eindämmungsfeld. Wir können hier nichts tun. Hauen wir ab, solange es noch geht. Warte. Eine Sache kann ich noch versuchen. Was tut er? Beeilung! Die Zeit ist knapp! Was hast du vor? Das ist ein mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir haben. Komm, das ist Wahnsinn, komm. Wir müssen raus, ja, lass das Militär bezahlen für den Mist. Ja, das Problem ist, die ganze Welt bezahlt dafür. Jody, nicht. Cole hat recht. Anders geht's nicht. Julia, hi, guten Abend. Ryan? Ich wollte schon immer einen Helden tot sterben. Die Beta-Sonne ist im Zentrum der Kuppel. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System auf? funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Das hätte er vielleicht vorher mal sagen sollen. Wäre nett gewesen. Die Kondensatorzone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende. da aber nirgendwo hin. Das war aber keiner von uns, ne? Die sind noch hinter mir. Oh mein Gott. Oh oh. Geh weg. Geh weg.
lauf, 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 lauf. Lauf. Nein. Lauf, 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 lauf. Tut mir leid, Prinzessin. Du musst jetzt ohne mich weitergehen. Nein, 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 niemals. Ich lasse dich nicht hier. Finde die Petersonne, Jodie. Oder niemand kommt durch. Er hat recht. Komm, Jodie. Hat es nicht funktioniert? Das ist aber ein heftigeres Portal als das, alles, was wir bisher gesehen haben. Weit müssen wir. Nein. Nein. Ich suche mein Baby. Weiter. Nein. Nein, ich. Weiter. Ryan! Oh, Scheiße. Ryan hin. Helen! Laura! Was macht Nathan hier? Ich kann sie nicht finden. Ich rufe sie, aber keiner kommt. Schau doch hin. Das hast du getan. Du hast alles zerstört, weil du die Wahrheit nicht verkraften kannst. Ich vermisse sie! Ich vermisse sie so sehr! Lass mich vorbei, Nathan! Der Kondensator muss vernichtet werden! Du weißt, das ist der einzige Weg!
Ich hab euch vermisst. Ich hab euch so vermisst. Du, du kannst das groß beenden, Jody. Du es. Du es für mich. Jody, fuck, da bist du. Was war los? Seine Suche ist jetzt vorbei. Komm mit. Alter, geht das hier den Bach runter. Klingt nicht gut. Ähm, lustig, dass du es gerade sagst. Mein Eindämmungsfeld ist kaputt. Was? Ganz sicher? Check die Bedienung. Ich sag doch, es funktioniert nicht. Fuck! Fuck, fuck, fuck. Denk nach. Mir muss was einfallen. Fuck. Hier. Nein, 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 was soll das? Du, du hast die beste Chance zur Zerstörung der Peter, sondern jetzt nimm das und tu es. Die Dinger werden dich zerreißen. Nimm das dämliche Ding und zerstör sofort den Kondensator. Geh jetzt, bevor ich es mir anders überlege. <lacht> Lass los. Lass los. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem Ach. permanenten Hoch. Bist du inzwischen auch genau tot? Genau dasselbe wie bei der Mutter. Das geht nicht, Jody. Ist zu spät. Komm schon. Ich will meinen Sohn. Hey, 
Aiden ist ihr Bruder. Aiden. Mein Zwilling. Mein Bruder. Tot geboren. Wir konnten uns nicht verlassen. Unsere Seelen haben uns vereint. Ich habe dich geliebt und dich gehasst die ganze Zeit. Aber du warst ein Teil von mir. Was ist es? Ist das eine Entscheidung? Was ist welche Entscheidung? Was davon ist was? Leben, fühlen, mich verlieren, ich liebe dich, Jody. alt werden. Ich liebe dich. So viele Dinge, die ich noch tun will. Oh, das wäre Leben. Aber wir können es uns vorher anschauen. Die Entscheidung fällt mir nicht sehr schwer. Jetzt ist sie mal dran. Wir leben. Aiden?
Ein Wunder. Wir haben es geschafft. Aiden? sind unsere Prozente wieder. <lacht> oh mein Gott. Eine ist weg. Ja, das habe ich mir aber schon gedacht, nachdem ähm, er quasi beim Jenseits mitbenannt wurde, dass er sich jetzt in, an dem Punkt von uns verabschiedet und ganz ins Jenseits geht, dass bisher einfach die Trennung nicht möglich war. Aber ähm, dass er der Bruder ist, damit habe ich nicht gerechnet. Okay. 62 Prozent Ryans Erklärung abgelehnt oder aufgeschoben. Guck mal, wie viele sich dann schlussendlich doch gegen Ryan immer wieder drehen. Cole geheilt. Wir haben ihn doch geheilt, aber es hat nicht geholfen. Wir haben ihn geheilt, es hat nicht geholfen. 78 Prozent, 88 Prozent Ryan überlebt. Ich überlege gerade, an welchem Punkt er hätte sterben können. Weil Ryan haben wir doch in keiner Szene wirklich äh, gerettet, oder? Gerade. 81% wählen das Leben, okay, das überrascht mich nicht. Ja, aber ich finde es, find es auch unfair zu sagen, man wählt in de, an dem Punkt nicht das Leben, weil sie hat 25 Jahre lang, war sie Experiment, hat für die CIA gelebt, ist von denen ausgenutzt worden oder war auf der Flucht. Und nachdem das jetzt vorbei ist, ist halt Jodie mal dran mit Leben, finde ich. Nur 31 Prozent haben das CIA-Geld abgelehnt. Boah, ich hätte gewünscht, wir hätten den Chef da nochmal getroffen. Ne? Ich hätte mir gewünscht, wir hätten ihn nochmal getroffen. Mit der Chance zu interagieren. Deine Gründe sind ebenfalls Gründe, um zu sagen, nun reicht's. Will nicht mehr. Finde ich nicht. Finde ich nicht. Dawkins überzeugt, begeht Selbstmord. Wenn wir ihn nicht überzeugt hätten, hätte er uns wahrscheinlich angegriffen ne? und wir hätten uns entsprechend wehren müssen. Und 96% haben die Beta-Sonne deaktiviert. Jetzt würde mich ja interessieren, was bei den 4% passiert ist, die die Beta-Sonne nicht deaktiviert haben. Wie geht denn da das Spiel aus? Wie könnte das Spiel wohl ausgehen, wenn man die Beta-Sonne nicht deaktiviert? Das ist schon merkwürdig, oder? Hm. Wahrscheinlich geht die Welt dann unter. Ja, das ist eigentlich die einzige Option, die bleibt, ne? Epilog. Oh, das ist das Ende. Seitdem die Petersonne zerstört wurde, bricht meine Erinnerung auseinander. Ich war für zu lange Zeit auf der anderen Seite. Jetzt zerfrisst es meinen Verstand. Löscht alles aus, was noch da ist. Meine Erinnerungen sind ganz durcheinander. Sie lösen sich langsam auf. Verschwinden wie ein Traum nach dem Auf. 
Mein Gefühl für die Zeit verschwimmt. Ich kann nicht mehr sagen, was vorher passiert ist oder danach. Das alles spielt sich in meiner Erinnerung zur selben Zeit ab. Das ist wie in einer Endlosschleife. Sie läuft immer und immer wieder. Ein Chaos aus Eindrücken, ganz ohne Ordnung. Also schreibe ich Tag und Nacht seit Wochen. Versuche, mein ganzes Leben zu Papier zu bringen. Wenn ich alles vergesse, sind diese Blätter hier meine Erinnerung. Drei Monate nach dem Vorfall dauert die Untersuchung weiter an. Man forscht noch immer nach der Ursache für den Unfall mit insgesamt 283 Opfern auf einer Pentagon-Militärbasis. Regierungsvertreter bestätigen, dass alle Behörden hierbei Hand in Hand mit den Ermittlern arbeiten zur Aufklärung dieser erschütternden Tragödie. Im Moment lässt mich die CIA in Frieden. Ich vermute, sie machen sich gerade mehr Gedanken um meinen neuen Kondensator als um mich. Ich weiß, sie werden immer weiter experimentieren. Jetzt, wo sie die andere Seite kennen. Ehrlich gesagt, ist mir völlig egal. Jetzt baue ich mein Leben auf. Mein Leben ohne Eiden. Schon solange ich am Leben bin, wollte ich immer ein Leben ohne ihn. In Freiheit, ohne dass er ständig da ist an meiner Seite. Ich hab, was ich wollte. Und ich war noch nie so unglücklich in meinem Leben. Schon fast als hätte man etwas von mir amputiert. Ich weine andauernd. Ich weiß, das ist dämlich. Shit. Ich vermisse ihn furchtbar. Diese Ohnmacht. Monate zogen nur an mir vorbei. Dann wachte ich auf. Ich wusste, es war Zeit. Zeit, um neu anzufangen. Mein neues Leben. Ach krass, jetzt können wir uns entscheiden, was wir zu wem wir gehen oder ob wir alleine bleiben wollen. Ach, wie krass. <lacht> Ryans Gesicht da unten, nee, boah. <lacht> Nein, Ryan wird es auch definitiv nicht sein. Indianer. Jay. Jay war nett, ne? Auf den konnte man sich auch verlassen. Jay war doch der gute Bruder, oder? Naja, das war der, der ersten Arsch war und dann nachher doch ganz nett war. Und er hat uns ein Motorrad geschenkt. Das stimmt, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Argument. Ja, vor allem, also alleine halte ich nicht für vernünftig. Alleine halte ich nicht für vernünftig, weil sie ist es eigentlich gewohnt gewesen, immer mit Aiden zusammen zu sein. Und ich glaube, ein Neustart alleine ist schwierig für sie. Zoe, ja, Zoe war auch echt nett. Aber ich glaube, Zoe hat schon 
so genug zu kämpfen, oder? Als alleinerziehende Mutter auf der Straße und dann kommen wir als total kaputter Mensch dahin. Und ich glaube, Jay, Jay hatte es uns ja auch angeboten, zurückzukommen, wenn wir nochmal einen Platz suchen. Es war offensichtlich. Tief im Herzen, da, da habe ich es immer gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum, um zu hören, was ich fühle. Ich sagte Ryan, dass wir keine gemeinsame Zukunft haben. Wir haben zusammen zu viele schwierige Zeiten erlebt. Dinge, die ich vergessen will. Er sagte, er versteht es. Dass er wartet, solange es nötig ist. Ich weiß, ich hatte Gefühle für ihn, aber... Sie waren nicht stark genug. Da muss er aber lange warten. Ich sehe Dinge in der Nacht. Furchteinflößende Dinge. Ich sag mir dann, das sind nur Albträume, aber ich weiß, das ist gelogen. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Ich bin schon zweimal gestorben. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Ich 
She's magnificent. Was für ein groß, großartiges Spiel. ob jetzt noch irgendwas kommt. Oder ob die Credits so ein bisschen länger laufen. Alter Schwede, was für ein großartiges Spiel. Ich glaube, storymäßig und in Sachen, wie es emotional eingepackt hat, ist das eines der besten Spiele, was ich jemals gespielt habe. Gott sei Dank haben wir das Spiel gespielt. Was für ein großartiges Spiel. Dankeschön, René. Und Dankeschön, Free Throw. <lacht> Und danke, Koma. <lacht> Und danke, Eraser. Ritter Schlag für Beyond the Souls durch Isa. Ja, definitiv. Definitiv. Was für ein großartiges Spiel. Und was für ein episches Ende, oder? Also einmal fand ich es... Ich fand es richtig gut, dass man im Prinzip das komplette Ende selber entscheiden konnte. Also möchte ich leben, möchte ich sterben, schließe ich mit dem ganzen Kram ab oder versuche ich mir noch mal ein eigenes Leben aufzubauen. Plus dann auch noch nachher entscheiden, wie will ich das eigene Leben jetzt aufbauen, mit wem. Finde ich richtig gut, es so zu beenden für das Komplettpaket. Finde ich richtig gut gemacht. Und ich finde es auch so gut dargestellt, gerade am Schluss, wie sie, wie zerbrochen sie eigentlich ist. Und dass, oh mein Gott, dass Aiden zurückkommt, ist so, oh, Pippi in den Augen. Dass Aiden halt trotzdem noch da ist. Richtig gutes Spiel. Ich hätte es vermutlich schon viel, viel früher gespielt, wenn ich gewusst hätte, wie gut dieses Spiel ist.
Nicht so wie nach der Bonus-Episode Life is Strange Before the Storm, wo man noch so richtig schön nachtreten musste. So ein Ende finde ich viel besser. Auch Pippi in den Augen, aber man fühlt sich gut. Ja! Wir haben dir ja gesagt, dass es dir gefallen hat. Ja, es war großartig. Es war wirklich keine Unter äh, Übertreibung. So. <lacht> Eins der besten Spiele, was ich jemals gespielt habe. Ich bin gespannt, ob jetzt noch was kommt. No. Ah, wir kriegen noch unsere Prozente für das Ende. Nur 15 Prozent haben Jay gewählt. 15? Was haben denn, jetzt würde mich interessieren, was die meisten gewählt haben. Nicht gespielter Weg, toll. Ich weiß ja, welche Entscheidungen da stehen. Man hätte ja mal anzeigen können, wer sich für was entschieden hat, oder? 15 Prozent bei fünf Wegen. Ja, 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 das ist klar. Aber das ist vermutlich mit dann die, wobei, nee, Ryan liegt bestimmt niedriger. Ich hoffe, Ryan liegt niedriger. Solange Ryan unter 1 Prozent ist. Ich hoffe mal, Ryan liegt niedriger, oder? Ich tippe, viele haben sich vielleicht für alleine entschieden. Oder für Zoe. Hm. Für 80 Prozent wussten nicht mehr, wer Jay war. Wow. <lacht> Ich hätte vermutlich auch allein gewählt. Ich glaube, ähm, nee, ich glaube, dann wäre Jodie endgültig, also dann wäre sie durchgedreht. Ich glaube, dann hätte sie, es wäre schwierig geworden. Äh, neu gemischte Reihenfolge? Neu? Ah. Neu gemischte Reihenfolge? Hm. Vielleicht kann man nochmal ganz anders spielen. Ich denke, auch Jay passt am besten. Ich glaube, in chronologischer Reihenfolge wäre es nicht so toll gewesen. Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Ähm, so. Und zwar einfach, weil die Überraschungen dann nicht so groß sind. Ich gucke mal, was haben wir hier? Bonus, helle Unterladbare. Was ist Bonus? Trailer, Beyond the Souls, Designpakete. Was sind, was für Designpakete? Der Casting. Kara, die Ursprünge von Beyond the Souls. Was für Designpakete? Sind denn Designpakete bei Beyond Two Souls? Hm. Ach so, nee, eigentlich, eigentlich wollte ich raus. Eigentlich wollte ich raus und mal eben hier rüber und. Ich mache jetzt, ähm, damit es passt. Äh, die Playlist an. Wenn ich sie finde. Da. Und dann würde ich sagen, wir machen ein kurzes Päuschen. Und ich muss kurz vorhin flitzen. <lacht> Danach quatschen wir noch ein bisschen über das Spiel, würde ich sagen. Ja? Ich bin ganz, ganz kurz raus. Hm, vier, fünf Minütchen. Und Fabi, gute Nacht, schlaf schön. Vier, fünf Minütchen und wer mag, äh, wir quatschen noch ein bisschen über das Spiel und so weiter. Und schauen dann mal.
Et pause. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Oh, Notchen. <lacht> ich danke dir für fünf, den Alert habe ich eben ganz knapp anscheinend verpasst. Ich danke dir für fünf, danke für die Unterstützung. Ein grandioses Spiel mit einem großartigen oder grandiosen Ende. Ja, absolut. 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 Ich schütte mir mal gerade noch was Wasser ein. So. <lacht> Dieses Spiel. Wirklich, wie ich eben sagte, ist eines der besten, glaube ich, was ich jemals gespielt habe. Von, von Story, davon, wie es einen emotional mitgenommen hat. Ähm, ich muss aber immer noch sagen, ähm, die Episode mit den Obdachlosen, das war äh, unser erst, war eben noch im ersten Stream, ne? Das war tatsächlich, finde ich, ähm, die beste. Die beste, emotionalste ähm, Episode, die wir gespielt haben. Lieblingskapitel, genau das. <lacht> Deswegen auch genau das. Die hat mich so gepackt. Deswegen definitiv war das ähm, mein Lieblingskapitel. Also das Spiel ist halt im Ganzen sehr, sehr großartig. Ich fand halt... Ähm, ich fand diese Mischung so großartig zwischen... Ähm, Die Kapitel waren ja ganz grob äh, aufgeteilt zwischen ähm, Action, dann emotional und ja, erklärend Hintergrund Kindheit. Ne? So kann man ja grob sagen, was aufgeteilt. Und ähm, gut, ein, zwei etwas creepigere Episoden dazwischen. Ähm, aber ich fand diesen Mix einfach unfassbar gelungen, dass man nie genau wusste, was kommt als nächstes. Und ähm, war, man konnte nie <lacht> irgendwie sich so in, in ein gewisses Gefühl rein äh, verlieren, weil, oder ja, auch in den Gefühlen verlieren, definitiv, aber ähm, es war nie vorauszuahnen, was kommt. Und das fand ich richtig gut. Manche Kapitel stechen halt raus, ja. Hm, dafür hast du das Krankenhaus versaut, weil du so die Chance auf das letzte Wiedersehen deiner Leute verpasst hast. Ja, leider. Leider, dass das ist wahr. Ich glaube, ich habe so einiges verpasst. Ich glaube, das ist so ein Spiel, das kann man, um, um alle Sachen zu sehen, könnte man es wahrscheinlich nochmal spielen. Oder müsste man es wahrscheinlich nochmal spielen. Oh, und Chili, ich habe es gar nicht gesehen. Ich hoffe, du bist noch da. Dankeschön für den Host. Vielen, vielen Dank. Ah, ich habe gerade am Schluss, habe ich glaube ich nicht viel mitbekommen, auch vom Chat nicht und so. Das Ende war so krass. Das Ende war so krass. Und die Szene dann mit dem Spiegel am Schluss. Wow. Die Szene mit dem Spiegel am Schluss mit Aiden. Aber damit hätte ich echt nicht gerechnet, dass Aiden unser Zwillingsbruder ist. Weil ähm, man hat ja irgendwann zwischendrin schon mal erfahren, dass die Mutter hatte ja, also es wurde ja gesagt, die Mutter hat eine Totgeburt. Ähm, hatte sie ja dann so gesehen auch, ne? Aber es waren halt Zwillinge. Und ich fand es so krass, dass es der Bruder war. Würde ich mal sagen, du weißt, was du zu tun hast. <lacht> Vor allem haben die Obdachlosen Jodie so akzeptiert, wie sie ist, nicht als Freak angesehen oder gleich angefangen, sie zu missbrauchen. Ja. Ja. Ah, oh, das CIA. Ich hätte mir wirklich, ich hätte mir gewünscht, wir hätten diesen Boss da nochmal. Alter, was? Die. Nee. dass die echt angefangen haben und sie dann noch in dieses äh, Wachkoma versetzen wollten, wie die Mutter. Oh, das war übel. Das fand ich richtig übel. Hat mich so gar nicht gepackt. Okay. Doch, mich total. Ich fand's richtig gut. Richtig gutes Spiel. Hm. Richtig gutes Spiel. Ich habe auch tatsächlich so nichts, wo ich sage, das hätte man storymäßig anders drehen können, weil ich finde es im Gesamtkonzept, finde ich, sehr, sehr großartig gemacht. Und wie gesagt, ich finde ähm, die Art, wie das Ende gestaltet ist, 
mit den Entscheidungen, die man da noch treffen konnte. Das war genial umgesetzt. Dass man da so eine Entscheidungsfreiheit hatte. Und ich glaube, Jay ist tatsächlich die richtige Wahl. Für sie. Also über Ryan brauchen wir nicht weiter diskutieren. Auch wenn er, er hat am Schluss so ein bisschen was gut gemacht. Aber nicht, nicht genug. <lacht> Ob es chronologisch auch so gewesen wäre? Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ähm, weil dann komplett diese Überraschungseffekte verloren gehen, dieser Wechsel zwischen emotional und, und äh, Action und so weiter, weil dann hast du halt, hast du genau die Episoden, glaube ich, hintereinander chronologisch, äh, die sich sehr ähnlich waren. Ne? Weil dann hast du die Episode, hättest du komplett Kindheit durchgespielt, dann hättest du ähm, komplett CIA durchgespielt, dann die Einsätze und das wäre, nee, ich glaube, das wäre nicht so. Ja, dann anschließend noch die Flucht, genau, da hättest du die Obdachlosen und Navajo hintereinander weggehabt. Ich glaube, dann wäre das nicht so hängen geblieben. Das Spiel hat ja auch so einige Twists. Aiden, die Mutter, die Szene mit dem Jungen, ja. Oh, die Mutter, das war heftig. Das mit der Mutter fand ich richtig heftig. Und das mit dem Jungen auch. Und das mit Aiden auch. <lacht> die, die, ja, die Twists waren schon richtig krass in dem Spiel. Ich habe es mir gedacht, dass es der Turn sein muss, wegen der Verbindung, die sie miteinander haben. Ich weiß nicht. Ich habe ja, also ich, ich sagte ja schon beim letzten oder vorletzten Stream, dass ich hoffe, dass wir noch mehr darüber erfahren, wer Aiden tats tatsächlich ist, wer oder was. Und ähm, Aber auf die Idee, dass es irgendwie der Bruder sein könnte, bin ich überhaupt nicht gekommen. Also bei mir war mehr so dieses, ähm, die Mutter war ja auch, ähm, ich sag mal, spirituell begabt, wenn man so möchte, genau wie der Vater von Jody. Mhm, dadurch, ne, dass Jody dann eine sehr starke Veranlagung dazu hat, hat für mich durchaus Sinn gemacht. Und ähm, ich hatte halt gedacht, dass am Schluss nur noch rauskommt, was Aiden ist. Also welche Art von... Wesenheit, wie auch immer, die da aus der, aus der, ähm, aus dieser anderen Ebene rauskommt. Aber Bruder hatte ich nicht auf dem Schirm. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Sehe ich anders, hab's chronologisch durch und fand es damit auch viel packender, weil alles zusammenpasste. Unchronologisch tut man sich etwas schwerer. Ich, ich finde, das hat den Reiz ausgemacht. Ich finde, das hat den Reiz ausgemacht, dass man diese Zeitsprünge drin hatte. Ich finde die A deshalb Momente der Akronologisch, Akronologie sehr interessant. Ja, das war, so ging es mir nämlich auch. So ging es mir auch. Dadurch waren, wie gesagt, die Überraschungen einfach größer, fand ich. Aber phänomenales Spiel. Wirklich phänomenales Spiel. Funktioniert nur, wenn man sich auch an alles erinnert, was man gespielt hat. Ja, klar, natürlich. Ähm, deswegen bin ich auch froh, dass wir das jetzt gerade ähm, alles so sehr zeitnah, wir haben das jetzt innerhalb von anderthalb Wochen durchgespielt. Ne? Ähm ich glaube, wenn man sich mehr Zeit dazwischen lässt und dieses Spiel, weiß ich nicht, streckt, sagen wir mal auf zwei Monate oder was und dann nicht mehr so genau weiß, wo man aufgehört hat, dann verliert es auch viel. Es ist wie äh, gefühlt wie so ein Film, den du auf Pause stellst und wo du dann eine Woche nicht dazu kommst, weiterzugucken. Na, da kommst du raus. Das Spiel hat halt genau wie so ein Film funktioniert. Hm. Isa hat es ja recht flott weggespielt. Außerdem ist der Flow auch anders, wenn man ja im Wechselwort der Gefühle gefangen ist. Ja. Ja. Ich hab, ähm, bin mir nicht ganz sicher, ich hatte heute so zwischendurch das Gefühl, dass ich mir die eine oder andere Sache vielleicht genauer hätte angucken können. Ähm, zum Beispiel im CIA-Hauptquartier und so. Aber ich wollte wissen, wie es weitergeht, deswegen war ich da vielleicht ein bisschen ungeduldig. Ich weiß nicht, ob ich dadurch jetzt äh, noch irgendwas äh, verpasst habe. Aber was mich auch so gefreut hat, war, dass wir am Schluss gesehen haben, dass es Cole gut geht. Weil ich <lacht> bin davon ausgegangen, nachdem er da lag, und es außer, als hätte das mit der Heilung nicht funktioniert, ähm, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass er tot ist. Und dann hat man im Abspann aber gesehen, ihm geht's gut. Der hat's geschafft. 
Das war schön zu sehen. Und dann noch das Bild von der Prinzessin. Das war schön. Richtig gut. Details hin oder her, es war auf jeden Fall mega spannend. Es war sehr, sehr großartig. Es war sehr, sehr großartig. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber eines der besten Spiele, was ich jemals gespielt habe. Wow. Ich glaube, es wird schwer, ein Spiel zu finden, was da storymäßig nochmal rankommt. Also, Detroit Become Human müssen wir abwarten, ähm, wie das wird, ne? Also, der Trailer sieht ja mega aus. Ähm, warten wir ab. Das werden wir auf jeden Fall spielen. Jetzt brauchen wir ein neues Story-Game. Ja, das ist korrekt. Zumindest bis Detroit Become Human rauskommt. Brauchen wir ein neues Story-Game. Das ist richtig. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Wir haben vor, vor äh, zwei Wochen, einem Sonntag, saßen wir hier und haben überlegt, was spielen wir als nächstes. Und jetzt schon wieder. Wir haben es echt schnell, wir haben es echt schnell durchgespielt. Ich glaube, dass nur durch die Zeitsprünge die ganze Holy Shit-Momente erst entstehen. Du machst was, denkst dir nichts bei und dann erfährst du Zusatzinformationen, die das alles dann erklären und dann zieht es dir eben die Schuhe aus. Ja. Ja. Ja, das Einzige, wo, äh, wo die chronologische Reihenfolge halt tatsächlich Sinn macht, ist bezüglich Ryan. Ähm, weil das st äh, stimmt schon. Irgendwer hat es im letzten Stream schon angesprochen. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Einer von euch. Ähm, dass man ja auf Ryan anders reagieren würde. Ähm, wenn man quasi das in der richtigen Reihenfolge erlebt hätte. Und bevor er zu Besuch kommt, quasi weiß, dass er ein Arsch ist. Ne? So. Ähm, bei ihm würde es halt tatsächlich Sinn... Jo, war meine Idee. Ah, okay, guck mal das. Ähm, da würde es halt tatsächlich Sinn machen, es chronologisch gespielt zu haben. Ne? Bei Ryan. Aber alles andere, fand ich, macht die Aha-Momente wesentlich krasser. Wahnsinn. Wahnsinns gutes Spiel. Ja. Wir müssen uns jetzt überlegen, was wir ähm, als äh, April-Story-Game spielen wollen. Weil Mai, ich weiß gar nicht, am wievielten Mai kommt Detroit Become Human raus? Weil das habe ich mir quasi jetzt, oh, ich sollte mal zu EL wechseln. Ähm, das habe ich mir jetzt definitiv äh, fest in den Plan geschrieben. Das möchte ich auf jeden Fall im Mai spielen. Ähm, ich gucke mal gerade, wann das kommt. Es kommt sogar Ende Mai. 25. Mai erst. Ja, haben wir quasi zwei Monate noch, die wir füllen müssen mit, mit äh, Story-technischen Dingen für den Sonntag. Aber zu dem Zeitpunkt vom Date weiß man doch auch chronologisch nicht, dass Ryan ein Arsch ist. Ähm, der Nemesis, vielen Dank fürs Follow, machst dir gemütlich. Vielen, vielen Dank. Ähm... Ich überlege gerade, das Date ist vor dem CIA-Einsatz, ne, mit dem Jungen. Hm. Ja, weil ich auch gerade in meiner Argumentation einen Fehler hatte. Falsch rum gedacht. Die, ähm, man hat die CIA-Mission ja vorher, ne? Und reagiert deshalb beim Date Ablehnend. So rum war es, ne? Ach Gott, ich bin ein bisschen durcheinander gerade. So rum war es. Und ähm, genau, man würde auf ihn halt anders reagieren, weil man ja noch nicht wüsste, so rum, weil man noch nicht wüsste, dass er ein Arsch ist. Oh mein Gott. <lacht> ähm, Mantos, hi, guten Abend. <lacht> Was habe ich verpasst? Wir haben, äh, wir haben Beyond the Souls durchgespielt. Hm. Pornex, danke schön fürs Follow, machst dir gemütlich. Um was geht es hier? Wir haben gerade Beyond the Souls durchgespielt und reden noch ein bisschen über das Spiel. Im Mai kommen noch die Remastered-Version von Dark Souls 1. Das ist nicht weiter dramatisch. Das äh, tangiert mich nur peripher. Nein, das, das Spiel muss ich nicht spielen. <lacht> ich habe auch irgendwie verpasst, warum sie Ryan daten wollte. 
Naja, das ist halt, also gefühlt war es ja so ein bisschen eine kleine Mädchenschwärmerei. Ich weiß nicht, wie alt sie zu dem Zeitpunkt vom Date war genau. Ähm, aber es war, glaube ich, so ein bisschen kleine Mädchenschwärmerei für ihn. Hat er auch eine Story. Eine schlechte, aber hat eine. <lacht> Das ist das erste Mal, wo wir ihn sehen, oder war das ein anderer? Du meinst, ähm, die Date-Episode war die erste, wo wir Ryan sehen? Nee, nee, nee. Den, den lernst, lernst du schon früher kennen. Der kommt sie ja als Kind abholen, das war, meine ich, auch... Oder war das danach? Oh Gott. Okay, ich merke gerade das Problem der chronologischen Reihenfolge. <lacht> ähm, nee, ich glaube, dass wie sie abgeholt wird, haben wir erst später erfahren, ne? Aber er kommt definitiv vorher vor. Bei den Ausbildungsepisoden. Die waren vorher. Hm. Hm. No Way Out habe ich gestern im Stream gesehen. Das ist ein schönes Spiel. No Way Out ähm, oder A Way Out habe ich gestern durchgespielt, abseits des Streams. <lacht> ich werde zu alt für Zeitsprung-Games, mein altes Hirn. <lacht> es heißt A Way Out. Mm, Way Out gibt es für, ich glaube, PC, Playstation, Xbox, ja. Ich möchte keinen zweiten Beyond the Souls Teil. Das Ende soll so bleiben, wie es ist und der Rest meiner Fantasie überlassen. Ja. Ja, ich finde das auch in sich, in sich sehr geschlossen. Ich finde zwar, das Ende sah sehr episch aus, wie ähm, äh, Jody da in dieser postapokalyptischen Welt äh, auf dem Felsen stand. <lacht> Schönes Bild. Aber ja, ich finde auch, dass das als gesamtes Spiel ähm, in sich sehr, sehr geschlossen ist und sehr gut funktioniert hat. Und nee, zweiten Teil würde ich davon auch nicht sehen wollen. Deswegen, ich bin, ich bin sehr gespannt auf Detroit Become Human dann im Mai. Und womit wir nächsten Sonntag dann starten, weiß ich noch nicht. Oder was wir unter der Woche spielen. Wir sind gerade so ein bisschen, äh, ja, äh, Spiele los. Müssen wir mal gucken, womit wir jetzt weitermachen. Wie oft können wir eigentlich bis zum 25.05. Beyond noch durchzocken? <lacht> Nein, wir lassen das jetzt erstmal. Vielleicht werde ich das irgendwann nochmal spielen. Einfach, um nochmal andere Optionen zu sehen. Vielleicht auch nochmal ein anderes Ende. Vielleicht auch nur für mich. Ich weiß es noch nicht. Aber ich fand jetzt die Streams, die letzten drei äh, mit Beyond the Souls und äh, mit euch, ganz großartig. Es hat so Spaß gemacht. Es war so großartig. Hm, mein Sweeper für Windows soll auch ganz unterhaltsam sein. Ja, bestimmt. So viele Spieler Dings zu zocken. Ähm, mich würde mehr die postapokalyptische Welt interessieren. Vielleicht ein Spin-Off abseits von Jody. Nee. Ich finde, man kann es so für sich stehen lassen, das Spiel. Wirklich komplett. Spiele los. Der Plan 2018 ist voll. Nein, ist er nicht. Also ja, vielleicht. Aber erst nach... Ähm, Detroit Become Human, weil ähm, ich hatte ja, wie ich eben schon sagte, angedacht, mal Uncharted die komplette Reihe durchzuspielen, aber die wird lange dauern und deswegen würde ich sie gerne nach Detroit Become Human spielen. Ne, das macht mehr Sinn, dass man die dann hintereinander wegspielt ähm, und nicht da Detroit dazwischen klatscht. Das fände ich nicht so nice. Ähm... Solai, hi, guten Abend. Was? Zehn Punkte Abzug für Gryffindor? Was soll das? <lacht> Guten Abend. Ähm, God of War kommt am 20.04. PS4 Pro Einweihung damit. Hm, God of War. Weiß ich nicht. Naja, eigentlich suche ich ja mehr was Storygame-mäßiges. Und God of War ist ja mehr so haut drauf, ne? Hm, Mafia 3... Mafia 2? Warum Mafia? <lacht> Nein, ich weiß es noch. Ich weiß noch nicht, was wir als nächstes spielen. Wir gucken mal. 
Ähm, also, wir haben zwar noch Monster Hunter, aber den nächsten Monster Hunter Stream würde ich ja gerne mit Satan zusammenspielen. Ähm, da müssen wir mal gucken, wann wir das zeitlich äh, unter einen Hut kriegen. Und... Ja, müssen wir mal gucken, was wir dann als nächstes machen, ne? Ballerspiel? Nein, nicht Ballerspiel. <lacht> Story Game. Vielleicht erstmal Bloodborne weiter? Ja, Bloodborne werden wir auf jeden Fall mal weiterspielen, aber es geht jetzt gerade um die Story Games für Sonntag und ähm, da ist Bloodborne nicht so ganz storylastig. Trara, ne? Hm, ich weiß nicht, ich werde mal durchgucken. <lacht> Mafia 2 ist ein Story Game mit einigen äh, Schützeneinlagen, aber großartige Story, okay. Also wenn man die ersten drei Uncharted-Teile an jeweils einem Tag, sprich Stream, durchspielt, das geht, wenn man nicht ewig nach Schätzen sucht. Ja, also mit Schatzsucherei würde ich mich dann sowieso nicht aufhalten. Weil, ne, ich habe die ersten drei Teile ja schon mal durchgespielt und da war ich, da habe ich viel, viel, viel Schätze gesucht. Ähm, da ging, also im Stream würde ich tatsächlich dann ähm, auf Story gehen und nicht so sehr auf Sammeln und so weiter. Aber ich halte das doch für sehr ambitioniert, einen Uncharted-Teil am Tag durchzuzocken. Weil ich glaube, das sind dann trotzdem noch so elf, zwölf Stündchen. Und die Zeit muss man erstmal haben. Fünf Sekunden Delay zu Isa. Ja, siehst du mal. <lacht> Für was? <lacht> Fahrenheit Remastered ist vom selben Entwickler. Äh, aber hieß es nicht, äh, Fahrenheit ist so total... Total durch? Total... Wasted? Heavy Rain wäre auch eine Überlegung, ne? Man, Heavy Rain, wie gesagt, Heavy Rain erinnere ich mich zwar noch so grob an das Ende, aber es spricht ja nicht gegen das Spiel, weil das Spiel war gut. Und mit Detroit Become Human würde ich die PS4-Version quasi ähm, dazu bekommen. Mit der Vorbestellung. Deswegen wäre es eine Überlegung zu sagen, vielleicht äh, Heavy Rain mal zu spielen. <lacht> Jason! Jason! <lacht> Das wäre eine Möglichkeit. Aber ich werde mir, werd mir auf jeden Fall bis nächsten Sonntag überlegen, womit wir weitermachen. Und unter der Woche gucken wir mal. Unter der Woche gucken wir mal, was wir machen. Ähm Stimmt, Rhyme habe ich auch noch auf der Playstation. Aber ich glaube, das ist mehr so rätsel chill out. Das wäre vielleicht was für unter der Woche. Hm. Ich weiß noch, wie das endet und an so ein, zwei Szenen dagegen war Beyond ein Kindergeburtstag. <lacht> ich glaube, ich weiß, welche Szenen du meinst sogar noch. Ja, ja, Heavy Rain ist halt, aber Heavy Rain war richtig gut. Heavy Rain war halt richtig gut. Spielzeit steigert sich von Teil zu Teil. Den Einser bekommt man locker in unter zehn Stunden durch zwei, wird knapp drei über zehn Stunden. Ja, es wäre halt, da müsste, da bräuchte ich Urlaub für. Also da bräuchte ich Urlaub für, wenn ich da wirklich <lacht> ein Spiel pro Tag durchspielen möchte. Und das dauert noch, bis ich Urlaub habe. Heavy Rain fand ich nicht gut. Nicht? Hm. Wir finden schon was für Sonntag im Discord, können wir unter der Woche sammeln. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Das sowieso immer. Also Spielvorschläge gerne posten. Ich werde im Leben es niemals schaffen, alle Vorschläge äh, zu spielen, aber da kann man so ein bisschen sammeln und dann mal gucken, ähm, was ihr so gerne sehen würdet, was da von mir gefällt, wo ich mir vorstellen kann, dass wir es im Stream zusammen spielen. Mm, da finden wir garantiert was. Da finden wir garantiert was. Ich finde, Beyond the Souls ist ein wesentlich besseres Spiel als Heavy Rain. Ja, das kann ich halt gar nicht mehr so sagen, ne? Das kann ich halt gar nicht mehr so sagen, weil ich erinnere mich an Heavy Rain nicht mehr sehr gut. Wie gesagt, das Ende noch, aber viel fehlt mir einfach von der Erinnerung daran. Weil ich das gespielt habe, keine Ahnung, 2009? Kann das sein? Kommt das hin? Ich guck mal gerade. Ich meine, Heavy Rain wäre doch... Äh, wäre doch um den... Dreh. Nee, 2010 war das. Okay, 2010. Ähm, aber ist halt schon ein bisschen her. Verständlich, ich habe es selbst zur Vorbereitung für Teil 4 gemacht und war danach durch am Montag, wo ich es am Freitag begonnen habe. Ach du großer Gott, du hast einen Marathon gemacht mit Uncharted. 
Geil. <lacht> Aber war ein mega Wochenende, oder? <lacht> Sherlock Holmes. <lacht> Fire oh ja, stimmt. Firewatch wollten wir mal spielen. Firewatch. Stimmt. Und What Remains of Edith Finch. Stimmt, das habe ich auch noch auf dem Plan. Das sind schon mal zwei sehr gute Ideen. Das sind schon mal zwei sehr gute Ideen. Firewatch und What Remains of Edith Finch. Was ist denn mit der Telltale-Serie? Kommt auf die Serie an. Also einiges von Telltale haben wir schon durchgespielt. Ähm, ein paar fehlen uns noch. Das sind aber die, ähm, ich sag mal, glaube ich, nicht so krassen. Also wir haben ähm, The Walking Dead komplett durchgespielt. Wir haben... Borderlands komplett durchgespielt. Wir haben... Jetzt muss ich selber in meine Steam-Liste gucken, weil sonst kann ich es aus dem Kopf gar nicht alles sagen. Äh, wo ist denn Steam? Da ist Steam. Ist ein sehr gutes Story-Game. Okay, nice. Und das war... Es hat Spaß gemacht, die Kopfschmerzen heilen jetzt noch nach. <lacht> So, einmal kurz. Äh, nein, du machst jetzt bitte keine Updates. Oh, stimmt, wir können unter der Woche auch Ghost of Hotel weiterspielen. Stimmt. Äh, so, ich schau mal gerade Telltale. Was haben wir denn hier noch rumfliegen, was wir gespielt haben? Definitiv von Telltale. Genau, Batman haben wir noch nicht davon gespielt. Ähm. So, Borderlands hatten wir gespielt. Wolf von Mangas habe ich privat gespielt, hatte ich aber überlegt, nochmal im Stream zu spielen. Hm. Wo sind denn die anderen? Game of Thrones haben wir noch nicht gespielt, aber da sind die Meinungen ja sehr zwiegespalten, ob es gut ist oder ob es nicht gut ist. Ich habe jetzt irgendeins vergessen. Ich habe bestimmt eins vergessen. Oh ja, Marvel's Guardians of the Galaxy. Das hatte ich beim letzten Mal überlegt, statt Beyond to Souls. Ähm, Carlo der Bär, danke schön fürs Follow. Machst dir gemütlich. Vielen, vielen Dank. <lacht> ähm, hatte ich beim nächsten Mal überlegt, aber hat äh, die Community, glaube ich, nicht so begeistert. Hat die wenigsten Stimmen bekommen bei äh, der Stropper, dem Stropper. Ähm, ich glaube, das war es soweit, ne? Ja. Wolf Among Us fand ich am besten von den Telltale Games. Weiß ich nicht. Also ja, Wolf Among Us war ganz großes Kino. Habe ich innerhalb von 17 Stunden am Stück durchgespielt. <lacht> weil ich es auch sehr, sehr großartig fand. Danach war ich auch ein bisschen durch. Aber <lacht> großartiges Spiel. Ähm, aber ich finde es schwierig, es zu vergleichen. Zum Beispiel mit The Walking Dead. The Walking Dead war auch großartig. Wobei Season 1 die stärkste war. Und ähm, Borderlands war auch richtig gut, aber war halt mehr die lustige Schiene, ne? Telltale Batman haben wir noch nicht gespielt, stimmt, ja. Wie wär's mit Remember Me? Nein. Habe ich mal angefangen, fand ich nicht spannend. Und das Spiel hat das sich keiner erinnert. <lacht> Doch, ich erinnere mich dran. Aber ich habe tatsächlich nur den Anfang gespielt und fand es halt dann eher nicht so, nicht so nice. <lacht> Soll zumindest technisch eher mau sein, die Batman-Reihe. Läuft das nicht alles über das gleiche System bei äh, Telltale? 17 Stunden am Stück? Ich glaube ja. Ich habe 17 Spielstunden und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es an einem Tag durchgespielt habe. Ja. Na, wir gucken mal. Wir sammeln, würde ich sagen, die Tage mal so ein bisschen äh, Storygame-mäßig, was wir da äh, als nächstes angehen wollen. Mm. Story entwickelt sich langsam, Isa, bei Remember Me. Hm. Ja, wie gesagt, wir sammeln einfach mal so ein bisschen äh, auf dem Discord, würde ich sagen. Und bis nächsten Sonntag haben wir dann definitiv was. Und wie gesagt, ne, Firewatch hat mir sowieso mal gesagt, wollen wir mal spielen. Wäre ich auch sehr neugierig drauf. Ist, glaube ich, auch sehr, sehr nice storymäßig. Ja, und dann äh, What Remains of Edith Finch. Das hatte ich auch ähm, tatsächlich, das habe ich schon in der Bibliothek, das wollte ich auch immer mal spielen, aber irgendwie ist bisher immer irgendwie ein anderes Spiel dazwischen gegrätscht. Ähm, ich habe sogar installiert, guck mal da. Also hätten wir ja schon mal zwei Spiele, die, ich weiß nicht, wie lange ähm, die Spiele gehen. Ich tippe mal beide so ein bis zwei Streams. Die sind, glaube ich, beide nicht so super lang. 
Das wäre, glaube ich, ganz nice. Devil May Cry hat eine gute Story. Oh, da will ich auch noch reingucken. Da will ich die Tage auch noch reingucken in die Remastered-Box. Mm. Remember Me finde ich persönlich echt gut. Habe es schon mehr als einmal durch. Ist aber auch mehr Haut drauf als Story. <lacht> Na, wir, wir schauen mal. Wir finden schon was. Wir finden schon was. Ihr Lieben. Es war ein, ähm, es war ein Fest. Die letzten drei Streams mit Beyond the Souls mit euch. Wirklich vielen, vielen Dank fürs dabei sein, fürs Schreiben, für die Unterstützung. Es war ganz großartig mit euch. Until Dawn, das wäre echt geil. Das haben wir doch schon. <lacht> Until Dawn haben wir doch schon längst durchgespielt. Ihr Lieben, ähm... Wisst ihr, was eine gute Story hat? Witcher 3. New Game Plus. Ich kenne den einen oder anderen hier im Chat, der dann schreien würde, wenn wir Witcher nochmal von vorne anfangen. <lacht> Und Mass Effect ist auch sehr lang. Das schaffen wir auch nie im Leben vor Detroit Become Human. Und dann würde mich doch eher erstmal noch an Uncharted reizen. Uh, Driver, danke dir fürs volle Maske gemütlich. Danke fürs Streamen, dass du es mit uns geteilt hast. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Du machst jetzt aber nicht Feierabend, oder? Doch, doch. Weil, ähm, Zeitumstellung. Ich muss heute, ich weiß, ich werde sonst morgen sehr kaputt sein. Deswegen werde ich versuchen, sehr früh ins Bett zu gehen. Ähm, und jetzt noch ein Spiel anzufangen, dann, dann finden wir vor zwölf definitiv kein Ende. Deswegen machen wir heute einen knappen Stream. Wir haben ja ein großartiges Spiel beendet heute. Und machen dann Dienstag oder Mittwoch weiter mit. Vielleicht Ghost of a Tale, vielleicht was anderes. Mal gucken. Jetzt schon? Na komm, wir sind jetzt auch schon wieder seit fast vier Stunden dran. Hm. Mm. Ein paar Däumelinchen diesmal nicht zertreten. Oh Gott, hör auf mit Däumelinchen. <lacht> ähm, was ist mit... Was ist We Were Here? Äh, das ist, glaube ich, dieses äh, Rätselspiel, ne? Zu zweit. We Were Here ist großartig, aber dafür muss jemand mitspielen. Ja, das ist so ein Rätsel-Escape-the-Room-mäßiges, ne? Das wäre, glaube ich, auch mal cool. Aber ich glaube, das wäre ja dann tatsächlich eher sowas für den Freitagabend. Das ist ja nicht so storylastig, das ist mehr so, da wird viel gequatscht und so. Ja, deswegen schauen wir mal. Hat sehr viel Freude bereitet. Sehr gut. Feierabend, ich bin nur gerade erst reingeschneit. Das tut mir leid. Aber wir sind halt durch mit dem Spiel und wenn ich jetzt noch was anfange, dann wird es definitiv zu spät, weil ich morgen um sechs raus muss. Und es wird sowieso eine Katastrophe, wenn ich mich gleich ins Bett lege, zu äh, versuchen einzuschlafen. Nur eine Runde Darkest Dungeon? Nein. <lacht> Nein. Und dann darf man aber auch nicht über Discord reden, sondern nur mit dem Ingame-Voice für das Feeling. Ach, das hat ein Ingame-Voice, so walkie-talkie-mäßig. Isa wird halt alter, streut das Sandmännchen früher. Ich hoffe, das tut es heute. Sonst, wird's mir morgen auf, sonst werde ich morgen auf der Arbeit sehr fluchen. Sehr, sehr fluchen. Ich habe übrigens Samstag schon geflucht, nachdem wir bis 2 Uhr morgens ge, ähm, gemacht haben und ähm, ich um 9 wieder aufstehen musste. Da habe ich schon geflucht. Weil ich konnte dann doch wieder bis 4 Uhr morgens nicht schlafen. Weil ich noch so aufgekratzt war von Beyond the Souls. Und das war es aber wert. Das war es wert. <lacht> so, ich schaue mal gerade, wer noch so online ist. Ob ich noch garantiert kann, ich noch einen Host anschmeißen. Wir sind ja sehr, sehr früh dran heute. Wir sind ja tatsächlich sehr, sehr früh dran. Ja, ich habe noch jemanden, den ich hosten kann. Oh, wie schön, das freut mich. Das freut mich. Ihr Lieben. Mm. <lacht> Eraser, danke dir. Ich danke euch für die tollen Abende mit dem Spiel. Es war echt wunderbar. Ihr Lieben, ich bin raus. 
Ich wünsche euch eine gute Nacht und einen stressfreien Montag und hoffe, ihr könnt ähm, besser schlafen als ich, weil ich weiß jetzt schon, dass ich sehr fluchen werde über die Zeitumstellung. Ich habe da ein bisschen äh, drunter zu leiden, man wird halt alt. Ähm <lacht> und wir sehen uns wieder am Dienstag oder Mittwoch. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig, ich halte euch auf dem Laufenden im Discord und ja, eine gute Nacht, eine stressfreie Woche oder stressfreien Start in die Woche, so, wir sehen uns dazwischen dran. Gute Nacht, Host kommt gleich. Obwohl, vielleicht machen wir einen kleinen Raid? Sollen wir nochmal einen Raid versuchen? Ich glaube, wir versuchen einen Raid, wir sind so viele Leute. Es wäre total lieb, wenn ihr mitmacht und kurz äh, liebe Grüße da lasst und so weiter. Und ähm, so, ich bin raus. Eine gute Nacht und schlaft schön.